Allen wa Sahlan wazee wangu mama zangu ndugu zangu wanangu wake kwa waume wa Islamu na wasio wa Islamu wanaopenda kufuata makala tunayofanya kila mara yanapotoka Kwanza kabisa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai afya na fursa baada ya muda kukutana tena kisha ni washukuru nyinyi kwa kuata shughuli zenu mkawa mtafuatilia makala haya kila mara yanapotoka na kupata faida kwa namna moja au nyingine tatu nataka kuwajulisha kwamba leo nataka kuzungumzia rasilimali za watu wa pwani na watu wenyewe halafu tuangalie faida gani tutapata kwenye kujua mambo ambayo yamefichwa kwa muda mrefu na watu hawapendi kuyazungumza kwa namna moja au nyingine. Kama ni mfuatiliaji wa vipindi aidha kwenye redio ama kwenye mtandao wangu wa YouTube Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir ndio jina langu. Na nimewahi kuzungumza kwa muda usiopungua miaka 32 leo tangu mwaka 1992 kuhusu haki za watu wa pwani na namna walivyodhulumiwa lakini mara nyingi huwa hatuzungumzi kuhusu anayewadhulumu na leo ndio ambalo litakuwa liko mbele kabisa katika mjadala wenyewe lakini kabla ya kuingia huko na kukupa ushahidi wa nani anayewadhulumu watu wa pwani napenda kutumia fursa hii kukukaribisha waandamane nami hadi tamati ya video hii uangalie yale utakayopata ambayo yatakuwa ya manufaa kwako na yatakao kutaarifisha ili usiweze kufanywa mjinga na mtu yoyote. Kumbuka tofauti ya kufuatilia video zangu na nyingine ni kuwa kwenye video zangu kuna ushahidi ambayo uko na haki ya kufuatilia uangalie ni kweli au ni ushahidi wa uongo. Tofauti na wengi ambao aidha huwa wanakanusha au wanajaribu kukejeli yale tunazozungumza wao wanasema kutoka kwenye akili zao tu hawana ushahidi ushahidi wowote wanaokuonesha dhidi ya yale tunayosema sisi mambo kadhaa nataka kugusia moja katika mambo haya ni mali ya wakfu wa waislamu na nataka kukudhihirishia kwamba kuna dhulma kubwa inayotokea dhidi ya mali ya wakfu wa waislamu waislamu wenyewe ambao ingawa Kenya ni kubwa lakini walioweza kuweka mali yao katika wakfu ni watu wachache kwenye miji mitatu tu Lamu Malindi na Mombasa ili lisikushtue lakini nitakupa ushahidi wenyewe wakati utakapofika kisha tukishaangalia mambo hayo tumwangalie na Mwingereza na Sultani walifanya lipi katika kuadhibiti mali hayo ili yaweze kutumika watakavyo wao civil watakavyo wenyewe na je kuna ushahidi gani kwamba kuna familia ambazo zinataka mali yale wawachie wenyewe wayasimamie lakini bado serikali imezuia mali yale na hawawezi kueleza ilikuwaje mali haya ya wakfu yakawa mikononi mwa ofisi ya mshauri mkuu wa masuala ya kanuni au kipenda attorney general nchini Kenya Naam ili kukurahisishia sasa wewe unayenitazama na kudisikiliza Wacha nianze kukueleza na kwa faida pia ya ofisi ya Tony General nianze kueleza ili kuwaje utawala ukatoka kwenye mikono ya wazee wetu ukenda kwa sultani ambaye wazee walikiana na mikataba mitatu mkataba mmoja wa kwanza ni mwaka 1832 mkataba wa pili ni mwaka 1835 na mkataba wa tatu ni 1837 yani 1832 1835 na 1837 hii mikataba mitatu ilikuwa wazee wanampa mamlaka yeye sultani asimamie utawala kwa niaba yao kwa sababu ya vile alivyowasaidia kumuondoa mreno ambaye alikuwa anawadhulumu na kuwa huo kwa miaka mbili mfululizo na baada ya wazee kuondoka hapa kwenda kumuomba msaada na akaja akawasaidia wakamuondoa mreno 
ili kukurahisishia mkataba huu na wewe upate kufahamu ni kama ifuatavyo ingawa imeandikwa kwa Kiingereza mimi nitakutafsiria kwa Kiswahili na wewe upate kufahamu ambaye huelewi lugha ya Kiingereza naanza kunuku kwa ambao inaweza kumuhusu tumeafikiana baina yetu na Sheikh Mshirazi kuwa ndiye kiongozi anayetambulika wa Mombasa kwa jumuiya yake Hakuna atakayemtangulia juu yake na juu ya haya yatakayokuja hapa mbele. Nina hapa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake katika zama za uhai wetu na uhai wao. Wakati wa uhai wake Sheikh Mshirazi, watoto wake na watoto wa watoto wake. Haki zinazotolewa kwao hivi sasa hazita kiukwa. Kila inapotokea tofauti baina ya wanajamii wake tafauti hizo zitashughulikiwa baina yao ni juu yao kuleta shinikizo kwa jamaa zao na liwali hawatatekeleza hukumu juu ya mambo ya ndani rejea kifungu cha nne pia hakuna ushuru wa forodha utakaotozwa juu yao yeye Sheikh Mshirazi na wafuasi wake wote wanakaa salama wao na mali zao yoyote anayegombana nao bila shaka amegombana na mwakilishi wetu iwapo mashekhe wote watataka kumsamehe mkosaji mtu huyo atasamehewa katika mambo yote ya ndani na ya nyumbani liwali watazingatia ushauri wao mambo ya miji liwali yoyote ambaye anaonekana kutokuwa rafiki kwa wakaji wa mji na anapingana na ushauri wao na hapa kwamba nitamuondoa madarakani pia hakuna kujiandikisha kutaka kuwekwa kwa watu wao na mwakilishi wetu ajue aliyesoma hapo juu tumefika mwisho mtumishi wake sultan sulaiman bin muhammad kwa mkono wake mwenyewe Muhuri wake umethibitishwa na amesema bin Sultan bin Hamid Khalifa bin Said mwaka 1252 yani kwa mujibu wa kalenda hijiria ambayo ni sawa na mwaka 1832 na kwa mkono wake mwenyewe mwisho wa kunuku haya ndio yaliyokuwa yako baina ya sultani Said Said na wenyeji wa hapa Mombasa. Lakini yeye sultani akaweza kuwa na mkataba wa kuchukua mamlaka yale ya usimamizi wa utawala akawapa Waingereza mwaka 1895 mwezi wa 12 mwezi wa Disemba tarehe 14. Na Waingereza baada ya kuchukua mamlaka yale kusimamia utawala jambo walilotanguliza miaka miwili baadaye ni namna gani watadhibiti mali ya wakfu kwa hivyo East Africa Order in Council ya mwaka 1897 na East Africa Order in Council ya mwaka 1899 wakaitumia kwa kujipa mamlaka ya kuyadhibiti mali ya wakfu wao watataka kujua kile atakapokuwa yatumika ile mali ya wakfu wao waingereza wao wajua na hayo ndiyo aliyopelekea paka wakati wa uhuru ikawa waingereza ikiwa wataondoka mali yale ya wakfu wataatia kwenye ofisi ya attorney general kutokana na masharti yake masharti yenyewe ni kama yafuatavyo na wewe unayaona wewe mwenyewe na katika masharti haya ni watu baadhi ya watu waliopawa mamlaka ambao alafu waliyafuja baada ya muda mfupi tu wa kutukua mamlaka yale ya kusimamia mali yale ya wakfu. Kwa sababu hii leo tunayazungumza masuala haya kwa sababu yaliyekewa masharti na masharti haya watu waliyakiuka na baadhi ya watu waliokiuka ni wale waliopewa mamlaka ya kusimamia mali ya wakfu mara ya kwanza mwaka 1900 karne ya 20 mwanzo. Na kwa majina ni Salim bin Khalfan Ali bin Salim ambaye ni mtoto wa Salim bin Khalfan al-Busaidi yeye ndio Sar Ali bin Salim bin Khalfan bin al-Busaidi 
na Muhammad bin Qasim na Ali bin Omar na kama utakavyoona hawa mamlaka waliopawa yalikuwa na nguvu sana na wamejieleza waingereza kwa nini wamewapa mamlaka haya ana maana nami ni kueleze kwa nini wamepewa mamlaka haya haya ni masharti ya kuweza kuteua watakaosimamia tume ya wakfu waingereza wakiita Muhammadan Church Property masharti haya ni nambari 21 na nuku where as considerable property in the East Africa Protectorate has been dedicated as wakf by Muhammadan natives or has become wakf by process of law and where as it is desirable that provision should be made for preventing the diversion of such property or of any property which may hereafter become or be made wakf to improper uses and for ensuring its due administration now therefore i arthur henry harding her majesty's commissioner and consul general for the east africa protectorate do hereby make the following regulations in accordance with article 45 of the east africa order in council 1897 one the persons here in after designated and their successors are hereby declared to be a body corporate under the name or title of the wakf commissioners for the east africa protectorate two the first commissioners shall be the four persons namely salim bin khalfan ali bin salim muhammad bin qasim and ali bin omar The said four commissioners and their successors are here in after referred to as the appointed commissioners mwisho wa kunuku baada ya muda mfupi muda wa kiasi cha miaka mitano waligundua kwamba haki haitendeki na wakfu unafujwa narudia baada ya muda wa miaka mitano yani kufikia mwaka 1904 tarehe mbili mwezi wa tano mwezi wa mei ilibidi aliyekuwa msimamizi wa mamlaka ya sultani na uingereza kwenye eneo hili aliyekuwa akijulikana kwa jina la Rogers alibidi amwandikie Sir Charles Elliot ambaye ni governor wa eneo hili lote la Afrika Mashariki kwa niaba ya milki ya Uingereza barua hii uionayo na yeye alimwambia hivi as a great proportion of the income derived from wakf is misappropriated i have decided with the approval of the sultan to take the administration of it into my hands and put some competent european in charge with two or three reliable arabs as assistants kwa kuona na kwa kuwa kiwango kikubwa cha mapato kutokana na wakf kinafujwa nimekata shauri kwa ruhusa ya sultan kuchukua usimamizi wa wakfu kwenye mikono yangu na kuweka wana watu wawili wa Uingereza au wa wazungu na watu watatu ambao wanaaminika wa Arabu lakini anamaanisha waislamu kama wasaidizi wa hao wazungu wawili I would be much obliged if you would kindly allow Mr. Porter who I understand supervises the East African Protectorate Wakf to send me a report showing the system on which it worked and what revenue the East African Protectorate derived from the administration. Yours very sincerely AS Rogers. Nitakuwa ni mtu wa kuwajibika zaidi ikiwa utanisaidia na umruhusu bana pota ambaye mimi naelewa kuwa yeye ndio anayesimamia wakfu wa sehemu hii inayojulikana kama East Africa Protectorate aweze kuniletea mimi ripoti inaonesha mfumo wa namna wakfu ulivyokuwa ukifanya kazi na kiwango gani cha mapato 
cha East Africa Protectorate hamahamia hii ya Afrika Mashariki ilikuwa inapata kutokana na utawala kwa uaminifu wa hali ya juu ni mimi AS Rogers mwisho wa kunuku Nachojaribu kusema hapa na kukuta amalisha wewe unaangalia na kusikiza ni kwamba baada ya kutanguliwa hawa watu wanne ilipopita miaka kama mitano Waingereza walikuwa simamia mamlaka kwa niaba ya Sultan na milki ya Uingereza waligundua mali ya wakfu ya nafujwa na ushahidi uko mwingi wa kuthibitisha haya ninaokuambia lakini kwa leo nakupa kama muhtasar ujue kwa nini tunataka kuingilia kufafanua na kuthibitisha namna ya wakfu ulivyofujwa na vipi ni muhimu kuudisha mikononi mwa wahusika na kuwashauri wataka vipi kabla ya kutangua tume nyingine ya kusimamia wakfu kwenye kipindi hiki kwenye makala haya utajua mengi ambayo yalikuwa yamefichwa kwa sababu moja au nyingine halafu tutamwangalia yule ambaye anapenda kunyamaza ambapo ni walekezaji njia wa dini ya Uislamu wameyanyamazia mambo haya ingawa yamesemwa kwa muda mrefu je mali yenyewe uko shahidi wa kwamba yamefujwa je uko shahidi wa mali kuwa yamepotea je kama uko shahidi kama huo je jawabu ishatoka kwa yoyote kama ni mashehe ni ulama ni wale ambao wanasimamia serikali ofisi ya attorney general au waliopawa fursa ya kusimamia mali ya wakfu tangu kabla ya uhuru mpaka baada ya uhuru mpaka hivi leo tukizungumza pana ushahidi gani wa kuwa kuna watu walitetea mali ya wakfu haya utayajua leo baada ya hapo nitakuonesha ushahidi wa mali ya rasil mali zilizoko kwenye jimbo la pwani iwe ni mafuta ambayo yanapatikana lamu na gas iwe ni mafuta ambayo yanapatikana shimoni iwe ni mafuta ambayo yako Mombasa na rasilmali nyingine za madini tofauti yanayopatikana kwale Lamu Mombasa Taita Taveta na kwengineko usikose kuangalia makala haya tafadhali na mjulishe mwenzako ili upate kuwa unafuatilia mambo haya upate kunufaika na yanayozungumzwa na kutolewa ushahidi ili alafu tuweze kukaa pamoja tu yajadili kama nilivyokuwa hivi kwenye video iliyopita angalie mustakbal wa jamii nzima ya wenyeji halisi wa pwani na wakaaji wa pwani ni upi mustakbal wao je ipo haja ya sisi kukaa pamoja tukawacha suitafahamu tofauti zetu ndogo ndogo na tuweze kuyakabili makubwa ambayo sasa hivi watu wako kwenye kuyapanga upya na sisi hatuko pale yanapopangwa mambo yale baadhi ya wenzetu wako lakini haimaanishi sisi ndio tuko. La baadhi ya wenzetu wako pale kwa sababu ya vyama vyao, kwa sababu ya maslahi yao ya kisiasa. Na haya hayasababishi kuwa na pwani yote ina haki kwenye mambo yale. Ni wakati mwafaka wa wapani kuamka na kuweza kufuatilia mambo yao na kuweza kuwa chonjo na macho ili wasiweze kudhulumiwa tena na waweko kwenye meza mzunguko ya kujadili maisha ya vizazi vya leo pamoja na vizazi vijavyo mbali vizazi vilivyopita na dhulma walizofanyiwa ambapo tunao ushahidi wa kuthibitisha kwamba kanisa katoliki paka hivi leo limezuia vichwa vya watawala wetu hawajatuletea paka leo hatujalipwa kwa madhara yale ambayo yamefanyika kwenye ufuo huu kwa muda usiopungua miaka miane je uko tayari wewe kufuatilia yale ambayo tutakuonesha na kukuthibitishia kwamba ni haki yako andamana sisi upate kujua yaliomo baada ya kuangalia ushahidi ambayo uko natumai paka sasa wewe umejiridhisha moyo wako akili yako kwamba naam haya nilikuwa siyajui na upo umuhimu wa kufuatilia 
na tuyajue mwisho lakini kwa tahadhari moja sitaki kukutia chuki sitaki ufikirie kwamba tunataka kujitenga sitaki uwaze jambo lolote dhidi ya mtu yoyote ambaye si dini yako si kabila yako si mtu anayetoka eneo lako wala si rangi yako takupa mfano rais mara nyingi tunapozungumza wahindi tunazungumza wahindi lakini tunajua wahindi kwa jumla tu naomba unisikize kwa makini tunapozungumza wahindi tunazungumza nani je wana haki hawa wahindi mara nyingi nimekutajia wahindi ambao tumeishi nao sisi eneo la old town au kipenda mji wa kale na hawa watu wengi pia wanawajua kama wahindi lakini wana kabila zao na mimi nataka kukupa mfano wa watu hawa ambao wewe unaona walikuja kwa njia ya bahari lakini wengi nimekueleza na narudia nikirudia kwa wako kwenye eneo hili kwa muda wa karne nyingi na hakuna mtu anayeweza kuwanyima haki zao kwa sababu wamekuja kabla ya waafrika wengi kuwa wa Kenya naomba unisikize vizuri kabla ya waafrika wengi kuwa wa Kenya kwa sababu kuna East Africa Order in Council 1902 East Africa Order in Council 1909 na East Africa Order in Council 1926 ambayo ilifanya wengi katika watu walikuwa waganda wakawa wa Kenya kisha kuna ushahidi wa kwamba mwaka 1925 sehemu kubwa ya ardhi ya Bajuni ilipawa mamlaka ya alikuwa kitawala sehemu ya Somalia lakini mamlaka ya Wataliani mwaka 1925 kisha kuna ushahidi mwingi wa kukuonesha kwamba hata ilipokuwa inaitwa Kenya Kenya ilikuwa ni mkoa wa kati tu leo nitakufungulia uangalie kwa mujibu wa ramani zilizokuwako mwaka 1905 sasa nakupa kabila za wahindi kuna badala ambao ni wavuvi baharia wajenzi wa jahazi kuna bukera ambao ni wakulima wa vitaru kuna dobi wafuaji nguo kuna gamrai ambao ni waindaji pembe za ndovu na pembe za faru kuna ganchi wataalamu wa kutafuta petroli gwar wafugaji ngombe wa kutoa maziwa na wauzaji mboga hajam wengi ni madaktari vinyozi au wajuzi wa kutahiri katri ni watu ambao wanapenda kugeuza rangi za nguo Kumbar watengezaji viungu, wafugaji na wapelekaji punda. Langa ni wanamuziki na wachezaji dansi. Luar wahunzi. Manjoti wachongaji mawe na wajenzi. Mianji waangalizi wa misikiti, pinjara watengenezaji magodoro, alafu kuna wenzao sameja. Alafu kuna sota ni watu wa kutoka Rajput na sonara watengezaji dhahabu, fedha na shaba na kadhalika na kuna vaga ambao ni wavuvi. Hawa ni baadhi ya wahindi ambao si mabanyani na walikuwa wako kwenye eneo hili la mwambao wa pwani kwa muda mrefu. Sasa tukitoka kwenye hawa tutakuja kwenye watu ambao siku zote huambiwa walikuja kwa njia ya baharini kama hawa wenzao wengine walivyokuja kwa njia ya baharini na hawa wana watu mashuhuri ambao wanajulikana wengine wana matatizo na kukubali hilo kwa mfano Ahmed bin Majid ambaye wengine wasema ni Muomani wengine wasema alikuwa ni Muhindi mwaka 1498 ndio aliyopawa Vasco da Gama ili amonese njia ya kwenda India bara Hindi na alimchukua kutoka Malindi akaenda naye bara Hindi huyu ni mtu ambaye alikuwa ni baharia mkubwa sana ambaye alikuwa anajulikana wakati huo pia alijulikana kwa jina la Maalim Kanaka au kipenda mkulima bingwa na Maalim Mokna kisha kuna mwingine ambaye ni nahodha aitwa Jisub Adam Jisub Adam alikuja na alikuwa anaishi mwaka 1705 na 
Yeye huyu Yusuf Adam ameishi mjini Mombasa kufikia mwaka 1750 yasemekana miaka hamsini walikuwa wakiishi sehemu hii ya Afrika Mashariki. Mfano mwingine mwema na wa manufaa kwa sehemu hii ni lile jengo la Mnara wa Lighthouse Mombasa. Leo jengwa na mtu wa kabila la Garana mnamo mwaka 1850. Swala nalo kuuliza sasa wewe. Je, Wahindi wanayo haki au hawana haki? Na je, kabla ya leo ulikuwa unawajua Wahindi hawa niliokutajia? Iwapo hawa mpaka leo hawajatambulika na wanapata tabu kupata kartasi za kuzaliwa, kartasi za wakati wa kifo na vitambulisho. Unaona ni dhulma au si dhulma wanaofanyiwa na yoyote mhusika. Tega sikio ni kupe ya kabila za Waarabu. Majina ya watu wa kabila za Waarabu ambazo tumeweza kukusanya mpaka hivi sasa hivi na yawezekana mengine hatujaweza kuyapata. Lakini kama unavyojua ni watu wa kutoka bara Arabu na walikuja pia na wao kitambo na waandishi wa taarifa hizi wako na majina maarufu kwa mfano Peripherus of the Eritrean Sea imewataja Waarabu kwa AD 45 AD 60 walikuwa kwenye ufuo huu kisha kuna kuja kwa Uislamu kuna bana mmoja alikuwa aitwa Ptolemy pia amewataja kuna wanajografia na wanahistoria mashuhuri wa bara Arabu ambao ni Al-Idrisi, Al-Makrizi na Al-Masudi wametaja pia baadhi ya Waarabu walioishi hapa kwa muda wa miaka isiyopungua elfu mbili. Katika watu hawa kuna kabila la Bakhresa. Kuna kabila la Saadan. Kuna Bafagi. Kuna Bahannan. Kuna Basba. Kuna Bazhal. Kuna Bameda. Kuna Magram kuna Bagaddam, Baakor, Bathawab, Al-Abadi, Al-Amri, Basaida, Bahkel, Basawad, Bahemed, Bamataraf, Bazahi, Basahihe, Mahdi, Bahsan, Baswatain, Bashatir, Baskuti, Al-Marwan Al Marjan Al Sagaf Al Madhesh Bin Khamis Bin Alawi Matran Bin Swabu Bukhete Bambega Al Nasir Al Hafiz Bin Nur Bin Siraj Bin Zaharan Bin Saad Al Sabr Balala Bashamakh Damnan Al-Ashur, Al-Bayti, Bin Aynayn, Al-Aswafi, Jarwan, Al-Abidayn, Al-Bakhtuyan, Al-Jabbar, Al-Mawsi, Bin Shab, Ba'adbeis, Al-Nahyan, Al-Mahrug, Amba wako kibokoni, Al-Handushi, Al-Awni, Al-Amin, Al-Rayyan, Hathbule, na Al-Rashid. Hawa kwa mujibu wa utafiti niliofanya mimi ndio katika Waarabu ambao wanatambulika hapa katika taarifa za wenyeji halisi wa eneo hili. Tena nakuuliza kabla ya leo ushawaiwe kusikia majina haya. Kama bado uone umuhimu wa wewe kujulisha wenzako kwamba wasikose kuangalia makala ya Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasser na wasikose kumsikiliza Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasser kwenye sauti ya pwani FM station ya hapa mjini Mombasa ambayo ni 94.2 na anakuwa kwenye idha hiyo kila Jumamosi na Jumapili saa 12 alfajiri hadi saa 4 asubuhi we unakubali mambo haya ya kupita sasa hawa ni watu ambao ni muhimu sana kuwajua kuwa wako na usione wa pwani ni wale ambao waona wewe ni wa Afrika tu. Pwani wamechanganya na watu wengi. Na kutoka leo tunazungumzia haki za watu hawa 
na namna gani wanaweza kurudishiwa haki yao na wao wajihisi wana haki hapa nchini Kenya kama mkenya mwingine yoyote iwapo hawana zaidi sasa wenyeji wao hawa ni waswahili ndio watu waliokutana nao walipokuwa hapa kisha ndio waswahili na ndugu zao wamejikenda baada ya kujikenda kuja kutoka Shungwaya ambao iko baina ya mto Juba na mto Tana ikitanganyikiwa na visiwa vya Lamu wakaona watoke baada ya kuuliwa kwa muda miaka mbili mfululizo na wafuasi wa kanisa katoliki wazungu kina Vasco da Gama na hili napenda kulisisitiza kwamba wewe mkatoliki ambaye uko Kenya leo wewe ulikuwa hujui kama haya yalitokea We ujui kama babu zetu na nyanya zetu na mama zetu walifanywa mambo haya. Sisi Ukristo ulikuja mwaka 1497 na, na unyama uliotufanyia kwa miaka mbili mfululizo Mwenyezi Mungu na malaika wake ni shahidi. Kwa hivyo wewe usibabaike wala hapana chuki na wewe kuhusu haya. Muhimu wako wewe ni kutaarifika na kujua kwamba haya yalitokea na we najua huyaungi mkono lakini ndio tuliofanywa sisi na wazazi wetu waliopita na ndio tunataka malipo ya kufanywa hivi yawe ndio yatalipwa vizazi wetu vilivyoko na vijavyo sasa wazee wangu mama zangu ndugu zangu na wanangu wake kwa waume waislamu na wasio waislamu wenyeji halisi wa sehemu hii ya pwani na wakaaji wa sehemu ya pwani haya niliokuambia na kukuonesha ushahidi yamekuelea umeweza kufahamu je unaona ni kweli tumedhulumiwa kwa muda mrefu au ni uongo na je unaunga mkono wewe kwa sisi tuweze kukaa pamoja tujadili mambo haya na tuweze kusonga mbele je ofisi ya mshauri mkuu wa mambo ya kikanuni wa nchi ya Kenya ni attorney general Mumeridhika kwamba msituchagulie tume mpya kusimamia wakfu mpaka tukutane na familia usika. Kwa sababu ushahidi wa familia usika kuwa wanataka kuchukua mali yao wayasimamia wao wenyewe huko. Na nyinyi hamuwezi kutushawishi sisi kwa namna yoyote kwa ushahidi wowote kwamba nyinyi muna haki ya kusimamia mali ya wakfu kuliko familia zenyewe. Familia hizi ni nyingi. Kuna Shibu wa Shimba, kuna Mwijabu, kuna Bibi wa Shafi, kuna Daremki, kuna Shikeli, kuna Mandri, kuna Bamkele. Hawa ni watu ambao wamechanga mchango mkubwa kwenye mali ya wakfu. Na tumeonesha awali namna gani sultani na milki ya Uingereza waliingilia mali yale wakayachukua ili wayasimamie wao kwa nguvu kutokana na baadhi ya watu ambao waliweza kufuja mali yale kilio changu mimi kwenu nyinyi wale ambao tumeonesha kama ushahidi wa watu walotaguliwa kama wasimamizi wa wakfu mwanzo katika tume ya kwanza mwaka 1899 mwaka 1900 ndio watu ambao leo wanajaribu kulazimisha baadhi ya wenyeji humu aidha kununua ardhi iliyoko ambayo wao hawezi kueleza waliipata vipi na kuatishia kwamba ambaye atakataa kununua watamvunjia haki ambayo tunataka musimame na wenyeji wa maeneo hayo na muweze kuja kuuliza kwa wenyeji na kuwe na tume rasmi aidha ya seneti au ya bunge la kawaida kuja kutafiti kuhusu mambo haya na waangalie ushahidi ulioko. Msikubali mimi ninayosema. Lakini wapeni nafasi wa usika mitaa kama ya bondeni, mwembe kuku, kaloleni, huku kibokoni, kokote kule ambako kuna watu wanasema ni mali yao, muwape fursa wao waje na ushahidi wao na wenyeji wapawe fursa kutoa ushahidi wao ili nyinyi muangalie haya mali ni ya nani. Pili tafadhalini kwa moyo mkunjufu unyenyekevu heshima na taadhima tafuteni familia usika za mwijabu za bamkele msikubali maneno wanaosema wale waliomo kwenye tume mnazoziteua nyinyi na kuziajiri nyinyi waiteni familia usika zenye mali kwenye wakfu tume ya wakfu muwaulize 
wanataka mali yale yaendelee kuweko kwenye wakfu au wanataka kupewa wao wenyewe wayasimamia wao wenyewe wakati umefika wakati mwafaka wakati tunapozungumza na walioko kwenye hatamu za kisiasa na za utawala tuweze kuwashawishi na nyinyi mnaosimamia masuala ya mali ya waislamu muweze kuwauliza waislamu wahusika wa familia zenyewe kama wanataka kuendelea nyinyi msimamie mali yao au muwape wenyewe mali yao wasimamie wao wenyewe kwa haya machache na kuomba uyatafakari usikubali na ukishazingatia ukishashawishika kwa ushahidi tuliokuonesha tunaomba maoni yako tafadhali tuandamane pamoja na hivi punde muda mfupi ujao tutakuwa ni watu wenye kutaka maoni yenu tunataka msaada wenu tunaomba kila mwenye mchango wake atuletee mchango wa kuweza kusimamia mambo haya na kuweza kulipia holi na kununua vifaa vya kuweza kuja kutumia kwenye holi kwa mfano projecta bodi lile la screen ya kuangalilia ushahidi tutakaoonesha vifaa vya amplifier na microphone na tunaomba mulete mchango wenu kupitia nambari ifuatayo 0722 9132947 Tunaomba mchango wenu kupitia 0722913247 ambapo ni namba yangu mwenyewe binafsi na naomba mtuwezeshe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kuweza kuafikia malengo tuliolenga ya kuweza kuelimishana na kujilishana haki za wenyeji halisi wa eneo hili. Kwa leo sina la ziada. Nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuombeane Mungu atujalie uhai afya na fursa tukutane tena kwenye makala ya jana.